بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله كفتة الفراخ عندنا قرن فلفل الوان احمر وبصلة متوسطة هنقطعهم قطعة متوسطة او باي شكل وهنحط البصل والفلفل في الكبة وهنعبهم كويس جدا وبعد ما نعم البصل والفلفل كويس جدا هنحطهم في مصفى وهنسيب خليط البصل والفلفل يتصفى كويس بعد كده عندنا قطع صدور فراخ هنقطعهم قطع متوسطة وهنحط الفراخ في الكبة وهنفرم الفراخ فرم خشن مش هنعمها اوي وخلاص كده الفراخ اتفرمت معانا وهنحطها في بولة وهنصفي الفلفل والبصل كويس جدا وهننزل كل الماية منهم بحيث ناخد التفل بس بعد كده هنحط الفلفل والبصل على الفراخ وفصنتم مفرومين ونص معلقة صغيرة كركم ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ونص معلقة صغيرة جنزبيل مطحون ونص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة دقيق أو نشا وهنعجنها كويس جدا وممكن طبعا نجيب بقدونس مفروم لو حابين وخلاص كده خلطة الكفتة جاهزة معانا وهندخلها التلاجة ساعة على الأقل قبل ما نبدأ نشكلها وطبعا السائل اللي نزل من تصفية البصل والفلفل ما بنرميهوش هنضيف عليه شوية خل معلقة صغيرة ورشة ملح وفلفل وهنضيف عليه طحينة خام حوالي معلقتين كبار او تلاتة وبنفضل نزود طحينة ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه والطحينة دي بيكون طعمها قوي جدا غير الطحينة اللي بتتعمل بالمية وخلاص كده جاهزة معانا وهنرش على الوش رشة كمون بعد كده هنشكل الكفتة بالحجم اللي احنا عايزينه على اساس خشب نكون نقعينها في المية حوالي ساعتين بعد كده هنعمل فيها علامات بصبعنا بالشكل ده بحيث تكون معانا بالشكل ده كده وخلاص كده شكلنا الكفتة وهنحطها على شبكة سلك ويكون حاطين تحتها صينية أو صاج وهنكون مسخنين الفرن كويس جدا على درجة حرارة 220 وهنحط الصينية اللي عليها أسياخ الكفتة على الرف الأول من تحت وبعد عشر دقايق بنطلعها من الفرن بتكون خلاص شبه استوت معانا وهناخد من الطحينة اللي عملناها وهندهنها بفرشة وهنقلبها على الناحية التانية ونخلي بالنا واحنا بنقلبها علشان بتكون لزقة خفيف وهندهنها برضو بالطحينة وهنرجعها الفرن التاني حوالي خمس دقايق كمان وخلاص كده الكفتة استوت معانا وما بتاخدش معانا في الفرن اكتر من ربع ساعة علشان لو سيبناها اكتر من كده بتنشف 
ولما هنطلعها من السيخه تكون معانا بالشكل ده هنحركها بس الاول خفيف وبعد كده هنسحبها وده بيكون شكلها من جوه جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت بتمنى انها تكون عجبتكم واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة وإلى اللقاء ان شاء الله في الوصفة اللي جاية